হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম তো আজকে আমি আলোচনা করব আপনাদের সামনে ক্রুশিয়ার স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে তো ক্রুশিয়ার স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আমি দুই দিন আগেও আমি ভিডিও আপলোড করেছিলাম তো এই ভিডিওটা আমি রিমুভ করে দিচ্ছি সারা সাথে সাথে কারণ এখানে কিছু ইনফরমেশান মিসিং আছে যার কারণে আমি এবং আরও কিছু ইনফরমেশান আমি অ্যাড করব এই ভিডিওতে তো আপনারা দেখতে থাকেন তো ভিওয়ার আপনাদের যদি মনে হয় যে এই চ্যানেলটা আপনাদের উপকার আসবে বা উপকৃত হচ্ছেন আপনি অলরেডি তো আপনি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এবং ভবিষ্যতের ভিডিও নোটিফিকেশান পেতে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখতে পারেন যদি মনে করেন যে আপনার নেক্সটে ভিডিও প্রয়োজন আপনি এই জাতীয় ভিডিওগুলো আপনি আপডেট ভিডিও পেতে চান তাহলে আপনার বসে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন তো আমি ভিডিওটা কেন রিমুভ করছি ভিডিওটা রিমুভ করছি হলো কারণ হলো এখানে অনেক ইনফরমেশান আমি অ্যাড করি নাই এবং কিছু ইনফরমেশান মিসিং আছে যার কারণে আমি আবার নতুন করে ভিডিওটা মানে এখন আজকে আমি করতেছি আপনাদের জন্য তো অনেকে অনেকে হয়তো অনেক কমেন্ট করছে ভিডিও বিভিন্ন অন্য অন্য ভিডিওর কমেন্ট বক্সে যে কুরিশিনের ভিডিও করার জন্য তো অনেকে বলছে যে ভাই আপনার বাংলাদেশ থেকে বিচার জন্য অ্যাপ্লাই করা যায় অনেকে দেশে বলতেছে নাকি যে ইন্ডিয়াতে যাওয়া লাগে না তো এটা ভুল আরও না আপনাকে অবশ্যই ইন্ডিয়া যেতে হবে আর আপনি ফাইল জমা দিতে পারবেন বাংলাদেশের কনসুলেট থেকে কুরিশিয়ার যে কনসুলেট আছে বাংলাদেশ সেখান থেকে জমা দিতে পারবেন বাট আপনার জমা দেওয়ার পরে ওরা কনসুলেটে আপনারা ইন্ডিয়াতে এটা ফরওয়ার্ড করবে ফাইলটা কিন্তু পরবর্তীতে আপনারা কিন্তু যখন ফাইল এই ইন্ডিয়া থেকে আপনার ডেট দিবে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ডেট ওই অ্যাপয়েন্টমেন্টের ডেট আপনার যেতে হবে গিয়ে আপনার ইন্টারভিউ দিতে হবে এবং আপনার ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে আপনার ভিসা পিক আপ করে নিতে হবে তো এই হলো মূলত আপনার সিস্টেম তো আপনারা যদি মনে করেন যে আপনারা বাংলাদেশ থেকে ঘুরে এসেছে যদি বলে বলে থাকে যে আপনারা ইন্ডিয়া যেতে হবে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আমার একটা ভিডিও আছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে কেন যেতে হবে বা আপনার এমবিসি কেন ফেস করতে হবে যদি বলে যে এমবিসি ফেস করা লাগবে না ইন্ডিয়াতে যেতে যাওয়া লাগবে না তাহলে আমার ওই একটা ভিডিও আছে ভিডিওটা দেখে আসবেন যে আপনার এমবিসি কেন ফেস করতে হবে বা আপনি এমবিসি কেন ফেস করবেন এই জাতীয় এই ধরনের ভিডিও আমি আগে তৈরি করছি তো আপনারা এই ভিডিওটা দেখবেন তো আমি আপনাদেরকে আজকে শো করবো যেটা যে আপনারা কীভাবে এই কুড়িশ ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাডমিশন নেবেন এবং এম এই বিচার জন্য আপনি কোথায় কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন এবং কী কী ডকুমেন্টস আপনার প্রয়োজন এবং কী কী ডকুমেন্টস আপনার লাগবে এবং কখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক আছে তো আমরা মূলত কম্পিউটার স্ক্রিনে আমরা দেখব পরবর্তীতে তো এখন যে বিষয়টা হলো আপনারা যারা আমি আবারও বলছি যে আপনারা যারা অনেকে আমার কমেন্ট করছেন যে যারা মনে করতেছেন যে ইন্ডিয়া যাওয়া লাগবে না এটা ভুল বা এমবিসি ফেস করা লাগবে না এটা ভুল ভুল জানছেন আপনি অবশ্যই আপনি ফাইল জমা দিতে পারবেন বাংলাদেশের কুরিশিয়ান কনসুলেট থেকে ঢাকা থেকে কিন্তু আপনার ফাইলটা ফরওয়ার্ড করার পরে ইন্ডিয়া থেকে আপনার একটা ডেট দিবে এই ডেটে আপনাকে কিন্তু থাকতে হবে এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেটে আপনার ইন্টারভিউ দিতে হবে তো এই হলো মূলত আপনার কুরিশিয়ার সিস্টেম তো আমি আপনাদেরকে এখন কম্পিউটার স্ক্রিনে নিয়ে যাব কীভাবে আপনাদের আপনারা ইউনিভার্সিটি বের করবেন এবং প্রোগ্রাম কীভাবে বের করবেন অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই কীভাবে করবেন আমি এটা কম্পিউটার স্ক্রিনে শো করবো তো চলুন আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই এখন আমরা স্ক্রিনের মধ্যে দেখবো কীভাবে আমরা কুড়িশের থেকে আমরা অ্যাডমিশন নিব এবং ভিসার জন্য কীভাবে অ্যাপ্লাই করবো এবং আমাদের কী কী প্রয়োজন অ্যাডমিশনের জন্য কী কী প্রয়োজন এবং ভিসার জন্য কী কী প্রয়োজন তো আমরা যে সাইটে ঢুকব স্টাডি ইন কুরিশিয়া নামে একটা সাইট আছে স্টাডি ইন কুরিশিয়া এই যে সাইটে আমরা এন্টার করব এখান থেকে আমরা চোজ করে নিব যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের কোন কোন ইউনিভার্সিটিগুলো আছে তো আমরা এখানে প্রথমত যেটা করতে হবে টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা সিলেক্ট করলাম তো এখানে দেখেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ইউনিভার্সিটি এই হলো ইউনিভার্সিটির লিস্ট যেগুলোতে আপনার ইংলি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের প্রোগ্রামগুলো আছে তো ব্যাচেলার প্রোগ্রাম আছে মাস্টার প্রোগ্রাম আছে তো আপনারা যেটা করবেন আপনারা অনেকেই কোয়েশ্চেন করেন যে ভাই স্পেসিফিক ইউনিভার্সিটি দেন আমি দেখেন আপনাদেরকে জাস্ট আমি একটা ইউনিভার্সিটি দিয়ে শো করছি যে কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন অনলাইনে কী কী ডকুমেন্টস লাগবে জাস্ট প্রসিডিউরটা আমি আপনাদেরকে শো করছি বাট আপনারা একটু টাইম দেবেন প্লিজ টাইম দিয়ে বের করে নেবেন যে আপনার কীভাবে আপনাদের প্রোগ্রামগুলো যদি আপনি বলেন যে ভাই আমি তো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডি করব আমি কোন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করব এখন যদি আপনি খুঁজে না বের করেন আপনি যদি একটু সময় না ওই দেন 
তাহলে আপনি নিজে নিজে কিভাবে প্রসেস করবেন তো আপনি যদি নিজে নিজে প্রসেস করতে চান আপনি অবশ্যই একটু টাইম দিতে হবে এবং একটু রিসার্চ করতে হবে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে ইউনিভার্সিটি বের করতে হবে খুঁজে বের করতে হবে প্রোগ্রাম খুঁজে বের করতে হবে কোন ইউনিভার্সিটিতে টিউশন ফি ফর্ম আছে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে আপনাকে তো আমি জাস্ট আপনাকে জাস্ট একটা ইউনিভার্সিটি দিয়ে শো করব এজ এ এক্সাম্পল যে কীভাবে আপনারা অ্যাডমিশন নেবেন এবং কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন কী কী আপনাদের ডকুমেন্টস থাকতে হবে তো চলেন আমরা যে যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে আমরা দেখি তো আমি যেটাতে যেটা দিয়ে শো করবো ইউনিভার্সিটি অফ জাগ্রেব তো এটা হইলো ক্যাপিটাল সিটি কুরুশিয়ার ওই ইউনিভার্সিটিতে আমি দেবো তো আর একটা জিনিস আমি বলে নেই ভিডিওর ভিডিওর মধ্যে থেকেই মানে তো আপনারা প্লিজ ভিডিওটা টেনে দেখবেন না আপনারা অবশ্যই ভিডিওটা ফুল দেখবেন যদি ফুল ভিডিওটা দেখেন অবশ্যই আপনি নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করতে পারেন আর যদি না দেখেন তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তখন আপনার এজেন্সির কাছেই যেতে হবে তো আপনারা যদি ভিডিওটা টেনে না দেখেন আপনারা যদি টেনে না দেখেন ফুল ভিডিওটা দেখেন আপনি বারবার দেখেন তো আপনি যদি বারবার দেখে যদি আপনি যদি এজেন্সির টাকা না দিতে হয় আপনি যদি নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করতে পারেন তাহলে তো অনেক কিছু তো সেই ক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই ভিডিওটা দেখতে হবে ফুল ভিডিও দেখতে হবে এবং টেনে দেখা যাবে না তো দেখেন আমি ইউনিভার্সিটির জাগ্রেবে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে এই যে প্রোগ্রামগুলো আছে এখানে ফ্যাকাল্টিস একাডেমিক্স অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট উইথ স্টাডি প্রোগ্রাম ইন ইংলিশ এই যে এই স্টাডি প্রোগ্রামগুলো ইংলিশে আছে দেখেন এগ্রিকালচার আছে ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস আছে হিউমিউনিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স ল মেডিসিন টিচার টিচার এডুকেশন ভেটেনারি মেডিসিন ডেন্টাল মেডিসিন তো যারা এই ইউনিভার্সিটিতে আপনার যদি এই ইউনিভার্সিটিতে আপনার এই ইউনিভার্সিটিকে যদি আপনার প্রোগ্রাম মেস করে তাহলে আপনি অবশ্যই ইউনিভার্সিটিতে খুঁজে খুঁজে বের করবেন কোন প্রোগ্রাম আপনার সাথে ম্যাচ করে তো আমরা এখন যেটাতে যাব আমরা এই ইউনিভার্সিটির মেইন ওয়েবসাইটে আমরা এন্টার করব তো আমরা দেখলাম এই ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশ প্রোগ্রাম আছে এবং কি কি প্রোগ্রাম ইংলিশ ইংলিশে এই ইউনিভার্সিটিতে আছে তো আমরা প্রথমে ইংলিশ করে নিব সাইটারে ইংলিশ করে নেওয়ার পর দেখেন আমরা যাব হইল স্টাডিস ডিগ্রি প্রোগ্রাম স্টাডিস ইন কুরিশিয়ান স্টাডিস ইন স্টাডিস অ্যান্ড কোর্সেস ইন ইংলিশ তো আমরা ইংলিশে এগুলো আমরা দেখবো কি কি আছে তো ওইখানে দেখেন ইংলিশের যে ফ্যাকাল্টি আমরা ফ্যাকাল্টিগুলো তো আগেই দেখে নিলাম তো আমরা যেটা দেখব আমি জাস্ট ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস দিয়ে আমি শো করব আপনারা ইঞ্জিনিয়ারিং আছে এগ্রিকালচার আছে আপনারা যে যার মতো আপনারা দেখবেন তো আমি ইকোনমিক্সে যাব ইকোনমিক্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে যাব তো এই যে ইকোনমিক্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের যে লিঙ্কটা আছে এখানে আমি এন্টার করলাম তো এন্টার করার পরে আমরা দেখব এখানে আমাদের কি কি ডকুমেন্টস আমাদের প্রয়োজন এই এই লিঙ্কটাকে আমি ইংলিশ করে নিব ইংলিশ কি কি ডকুমেন্টস প্রয়োজন এবং আমাদের এখানে আইল টেস্ট লাগবে কিনা আপনি আইল টেস্ট ছাড়া অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কুরিশিয়াতে কোনো প্রবলেম নাই তো আমি অবশ্যই আগেই উল্লেখ করছি যে আপনারা বাংলাদেশে ফাইল জমা দিতে পারবেন বিচার জন্য এটা আমি পরে আবার এক্সপ্লেন করব তো স্টাডি প্রোগ্রামে আমি ক্লিক করলাম এখন যেহেতু আমরা এডমিশন প্রসেসে আসি তো আমরা এডমিশন নিয়ে আলোচনা করি তো স্টাডি প্রোগ্রামে যাওয়ার পরে দেখেন স্টাডি প্রোগ্রাম ইনরোলমেন্ট আমি ইনরোলমেন্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখেন ইনরোলমেন্ট ইন আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টাডি প্রোগ্রামস অ্যান্ড গ্রাজুয়েট স্টাডি প্রোগ্রাম যারা মাস্টার্সে তারা ওই প্রোগ্রাম এই এই অপশনে ক্লিক করবেন যারা গ্রাজুয়েটে তারা এই প্রোগ্রামে ক্লিক করবেন তো গ্রাজুয়েট যারা আছে দেখেন এখানে ব্যাচেলর অফ বিজনেস এবং ব্যাচেলর অফ ব্যাচেলর ডিগ্রি ইন ইকোনমিক্স দুইটা প্রোগ্রাম এখানে অ্যাভেলেবেল আছে যদি আপনাদের সাথে ম্যাচিং হয় যারা ব্যাচেলর যারা কমার্স স্টুডেন্ট তারা দুইটাতেই অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইকোনমিক্সও অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং বিজনেসও অ্যাপ্লাই করতে পারে তো আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা অ্যাপ্লাই করে নেবেন তো এখানে আমরা যেটা প্রথমে দেখলাম যে হাউ টু অ্যাপ্লাই ইন ইংলিশ ইন কুরিশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অপশন দেওয়া আছে তারপরে দেখেন আপনারা টিউশন ফি হইল পার ইয়ার থার্টি সেভেন ইউরো থার্টি সেভেন ইউরো এই ইউরোটা অবশ্যই আপনাকে যখন ইউনিভার্সিটিতে যাবেন অবশ্যই আপনাকে অ্যাডমিশনের সময় এই ইউরোটা পে করতে হবে আপনারা যখন ইউনিভার্সিটিতে যাবেন এখানে কিন্তু উল্লেখ নাই যে আপনার কি করতে হবে যে আপনাকে অ্যাডভান্স সেন করতে হবে অনেকে অনেকে কোয়েশন করতে পারে যে ভাই আমাকে ইউনিভার্সিটি দেন যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন অ্যাডভান্স সেন করতে হবে না তো আপনি আপনার জন্য এই ইউনিভার্সিটিতে আপনার জন্য যে আপনি এই ইউনিভার্সিটিতে আপনি ইমেল করবেন ইউনিভার্সিটিতে তার প্রসিডিউরটা জানার জন্য আপনারা যারা আমাকে কোয়েশন করবেন কোনো সমস্যা নাই বাট আপনারা আপনাদের সময় ব্যয় করতে হবে এখানে সময় ব্যয় করে করে আপনাদেরকে ইউনিভার্সিটির সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে
ইনফরমেশন জানার জন্য তো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আপনার যদি সময় ব্যয় না করে যদি আপনি অন্যজনের উপর ডিপেন্ড থাকেন তাহলে হবে না আমি আপনাদেরকে ইনফরমেশন ওয়েস দেখাবো আপনারা নিজে নিজে করবেন এবং নিজে নিজে সময় দিতে হবে তার চেয়েও বেশি আমি যতটুকু সময় দিচ্ছি এর চেয়েও বেশি সময় দেবো কারণ প্রসেসটা কিন্তু আপনাকেই করতে হবে তো এর জন্য আপনাকেই সময় এখানে বেশি দিতে হবে তো এখানে দেখেন এখানে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস আছে আমরা টিউশন ফিটা দেখে নিলাম এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসে আমরা এখন দেখবো টিউশন ফি হলো তিন হাজার সাতশো ইউরো আপনার এটা অ্যাডমিশনের আগে আপনার যখন আপনি অ্যাডমিশনের সময় এটা পে করতে হবে একসাথে তো তিন হাজার সাতশো ইউরো কিন্তু অনেক কিছু না তো আপনার বাংলাদেশে যদি আমরা এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টাডি করি দেখা যায় অলমোস্ট আমরা এত টাকাই পে করতে হয় অনেক ইউনিভার্সিটি আছে তিন দুই লাখ বছর হতো দুই লাখ বা এর চেয়ে বেশিও আছে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে বাংলাদেশে পে করতে বা এর চেয়ে কমও আছে কমও করা যায় এই যে আমি যে ইমেলের মতো বললাম হাউ টু অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনার যেটা প্রথমেই আপনি যে কাজটা করবেন আপনার প্রসিডিউরটা জানার জন্য একটা রিকোয়েস্ট সেন্ড করবেন আপনার মানে একটা ইমেল সেন্ড করবেন এই যে ইমেলে জানবেন যে আপনার মনে করেন ডেডলাইন সম্বন্ধে জানবেন সাপোজ আপনার জানবেন যে অ্যাডভান্স টিউশন ফি সেন্ড করা যায় কি না ঠিক আছে আপনার যা কোয়েশন আছে আপনার এই ইমেলে ইমেল করে দেবেন সুন্দর করে একটা ইমেল সেন্ড করে দেবেন তারা দেখবেন আপনারা দুই অথবা তিন দিনের ভিতরে আপনাকে রিপ্লাই দিয়ে আপনাকে সব আনসার দিয়ে দেবে ঠিক আছে তো এখানে ওয়ারি ডোয়ার কিছু নাই সব সিস্টেমেটিক হয়ে করবেন সিস্টেমেটিক ওয়েতে করবেন কারণ আমরা বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আমি সবাইকে বলবো না ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা এই প্রসেসগুলো জানে না যার কারণেই যার কারণেই আমি কিন্তু আপনাদের জন্য ভিডিওগুলো ক্রিয়েট করতেছি যাতে করে আপনারা প্রসেসগুলো জানেন এই ওয়েগুলো জানেন যে কীভাবে কমিউনিকেট করতে হয় ইউনিভার্সিটির সাথে কীভাবে বিচারের জন্য কমিউনিকেট করতে হবে ঠিক আছে এই প্রসেসগুলো জানানোর জন্য আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে জানাই দেওয়া তো এখানে দেখেন আপনার অ্যাডমিশন অ্যাডমিশন যে রিকোয়ারমেন্ট আমরা এখানে দেখতে পারবো এই যে দ্য ডকুমেন্ট এক্সপ্লেন এক্সপ্লেনিং অল দ্য নেসারি স্টেপস দ্যাট ফরেন স্টুডেন্ট নিড টু মেক ইন অর্ডার টু ইনরোল ইন এই ইউনিভার্সিটিতে ক্যান বি ফাউন্ড হিয়ার যে আপনার ইনরোলমেন্টের জন্য কী কী ডকুমেন্টস লাগবে আমরা এটা পরে দেখব এর আগে আমরা আরও কিছু জিনিস দেখে নিই যেখানে কিছু আছে নাকি ঠিক আছে এই যে ইফ ইউ এনি কোয়েশন প্রবলেম ইস্যুইং রিগার্ডিং দ্য অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস ফিল ফ্রি টু কন্ট্রাক্ট দ্য সেন্ট্রাল অফিস এই যে অ্যাপ্লিকেশন এই অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আপনার স্টুডেন্ট অফিস এই অফিস এই ইমেলও আপনি যোগাযোগ করতে পারেন তো আমরা দেখেন এখানে এই যে দ্য এক্সাক্ট ডেট অফ ইনরোলমেন্ট রেজিস্ট্রেশন চেঞ্জ এভরি ইয়ার তারা এভরি ইয়ার চেঞ্জ করে বাট ইউজুয়ালি ইট অ্যারাউন্ড জুলাই টোয়েন্টি ফোর সামার রেজিস্ট্রেশন ট্রাম অ্যান্ড অ্যারাউন্ড সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি ফোর অল দ্য ফর ফল রেজিস্ট্রেশন ট্রাম ঠিক আছে তারা দুইটা দুইটা ইয়াতে রেজিস্ট্রেশন নেয় একটা হলো জুলাইতে একটা হলো সেপ্টেম্বরে তো জুলাইতে যদি আপনি রেজিস্ট্রেশন নিতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কী করতে হবে আপনার অবশ্যই দুই থেকে আপনি মাইন্ডে রাখবেন তিন থেকে চার মাস আগে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাডমিশনের জন্য দেন আপনার দুই মাস আগে অ্যাপ্লাই করবেন বিচার জন্য যে আপনার ইনরোলমেন্ট ডেট দুই মাস পরে আজকে আপনি বিচার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তো এই জিনিসগুলো আপনার মাইন্ডে রাখবেন মাইন্ডে রাখে যে কোনো দেশে অ্যাপ্লাই করেন আপনার দুই থেকে তিন মাস দুই মাস না আপনার তিন মাস বা সাইন মাস আগের থেকে ইউনিভার্সিটির সাথে কন্ট্রাক্ট হতো ফাঁক মাস হতো ছয় মাস আগের থেকে আপনার ইউনিভার্সিটির সাথে প্রসেসগুলো শুরু করে দেবেন দেন আপনি বিচার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন মিনিমাম দুই মাস তিন মাস আগে অ্যাপ্লাই করতে পারেন দুই মাস আগে অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো রেজিস্ট্রেশন যদি সেপ্টেম্বর হয় তা আপনার প্রসেসটা শুরু করতে হবে ধরেন আপনার জুন জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর আপনার জুনে অথবা মেতে আপনি ইউনিভার্সিটির সাথে কন্ট্রাক্ট করবেন অ্যাডমিশনের জন্য বা অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক আছে তো আমরা ডেডলাইনটা জেনে নিলাম দুইটা ডেডলাইন আছে একটা জুলাইতে এটা রেজিস্ট্রেশন টাইম তাহলে জুলাইতে যদি করতে চান তো আপনি অবশ্যই এপ্রিলে যোগাযোগ করবেন তো এখন 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 তো কোনো ডেডলাইন নাই যেহেতু নাই সেক্ষেত্রে আপনার নেক্সট ইয়ারে আপনার ফেব্রুয়ারির থেকে আপনি কন্ট্যাক্ট করা শুরু করবেন যে আপনি অ্যাডমিশনের জন্য কন্ট্যাক্ট করা শুরু করবেন অথবা এখনও আপনি একটা ইমেল দিতে পারেন যে কোনো ডেডলাইন আছে কি না ফেব্রুয়ারিতে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ঠিক আছে যদি তাকে অবশ্যই আপনাদেরকে ইমেলে রেসপন্স দেবে যদি না থাকে তাহলে বলবে যে নেক্সট কবে থেকে শুরু হবে তা বলে দিবে আপনি অবশ্যই ইমেল করতে পারেন তো আমরা ইনরোলমেন্ট এবং ডেডলাইনটা জেনে নিলাম তো ডেডলাইন বিষয়ে আর কোনো কোয়েশন আমার মনে হয় না আপনাদের আছে টিউশন ফি ওয়ান একাডেমিক ইয়ার এটা তো আমরা আগে জেনে নিলাম তারপরে এই যে কিপ ইন মাইন্ড দ্য এন্টার অ্যা
तो कैन बी फाउंड हियर की की लागबे आमी प्रत्येकटा इनवा प्रत्येकटा वीडियो ते आमी किंतु उल्लेख करे जे की की लागबे की की लागबे आपरादर एडमिशनर सर्टिफिकेट मार्कशीट एगुला अवश्यई माने मेट्रिक इंटर बोर्ड तेके करबेन एजुकेशन मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री तार परे यूनिवर्सिटी जदी आपरा मास्टर्स जन अप्लाई करन बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट अवश्यई नेशनल यूनिवर्सिटी ले आपरा नेशनल यूनिवर्सिटी ते करते होबे जदी पब्लिक अथवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी तले ओ यूनिवर्सिटी तेके परे देन एजुकेशन तार परे फॉरेन करार परे आपने किंतु अप्लाई करते परे एवं प्रत्येकटा दुई सेट आलादा करे फोटोकॉपी करे राखबेन मेन सेटो करबेन एवं फोटोकॉपी दुई सेट आलादा करे करबेन तो इटा अवश्य करबेन तो एकन देखेन जे बैचलर जन्नो आपरा की की आपरा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जेटा आपन लागबे नीडेड तो सर्टिफिकेट अवश्य लागबे देखेन टास तार परे क्रिशियन लैंग्वेज अथवा लैटिन स्क्रिप्ट जदी सर्टिफिकेट टासेस क्रिशियन लैंग्वेज इशूड बाय सर्टिफिकेट कोड इंटरप्रेटर विद एक्सेप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सर्टिफिकेट कोम ऑप्टेन एवर द ओरिजिनल और सर्टिफिकेट कॉपी ओके तार पर एकन की बोल से सर्टिफिकेट ट्रांसलेट ऑफ द ऑफ द सर्टिफिकेट टू द क्रिशियन लैंग्वेज इशूड बाय सर्टिफाइड कोड इंटरप्रेटर विद एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इशूड इन द क्रिशियन लैंग्वेज एंड लैटिन स्क्रिप्ट तो अपने तो जेटा करते होंगे अपने सर्टिफिकेट गुला अवश्य कुरिशन लैंग्वेज है जेटा अपने अवश्य क्यों करते होंगे ट्रांसलेट करने तो होंगे कॉपी सब सर्टिफिकेट फॉर इच ग्रेड कंप्लीट इन हाई स्कूल अपने जो ग्रेड गुला से जेटा ट्रांसक्रिप्ट बोले हम लोग इटा लागे सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजन कॉपी सर्टिफिकेट ऑफ आईडेंटि� এটা রিসিভ ফর দা পেমেন্ট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফিস ইন দা अमाउंट অফ এত ইন দা ওকে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফিসটা আপনাকে পে করতে হবে ইন দা কেস অফ চেঞ্জ নেম ফটোগ্রাফি আচ্ছা এটা লাগবে না তো এই লো আপনারা রিকমেন্ড এখান থেকে কোন কুত্তাও কিন্তু লেখা নাই যে আপনারা আইএলটিএস লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা चलो इन कुरिशिया ऑर्गेनाइज्ड इन कुरिशिया ओके रेजिस्ट्रेशन इन द वेबसाइट चूज द स्टडी प्रोग्राम ओके फॉर मॉनिश बिजिट द इंग्लिश टॉप राइट कोनर इन इंग्लिश लैंग्वेज ओके नो प्रॉब्लम तो हम रहे इगला देखने लाम देखने के ने कुताव लेखा ना ही जा आप रख की लग बे जब अपना इंग्लिश लैंग्वेज लगवे दैट मीस अपने आईएलटीएस सारा अपने एक अने एप्लाई करते पड़ेंगे ओके पेमेंट द इन द अमाउंट शुड मेड अगेनेस्ट इवन तो कॉल नंबर तो पेमेंट इन द अमाउंट पास शो कोना जितना अपना वो जे इटा मोना ये जम ब्रेशुस ये अमाउंट ऑफ पेमेंट करते हुए जाइ काफ़ी जान पास शुरू कर बैंड तो अवश्य आपने स्टेप बाय स्टेप तारा यूनिवर्सिटी आपने क्या बोले दीवे इतने आवर इडोर किसी किसी नहीं जहाँ पर हम और इट्टेरा लग बे जो दे आपने कॉस्ट हम उन्हें जानते थे ना आप अवश्य हमारे एक टेस्ट नहीं वीडियो � तो हम लोग देखेंगे लम मुटा मुटी जैसे कि कि लाग बे एडमिशन प्रोसीडर टा मुटा मुटी कंप्लीट एवं नाम रख कुताय अप्लाई करो ये ये जे ये साइड एप्लिकेशन नीडेड टू रजिस्टर ऑन द वाइट साइड तो अपना एज मने ऑनलाइन ही अप्लाई करते होंगे तो ऑनलाइन ही एप्लिकेशन सिस्टम टा किन्तु प्राइस सेम मने दोनों नामी अपना वो शीट देखें निबंध रेशन करे अपना जे जे जो ऑप्शन गुला से ऑप्शन गुला अपना फिलाप करे फिर आप वो शी इंग्लिश करने बंद स्टडी प्रोग्राम ये कौन स्टडी प्रोग्राम है ये देना आपने एक अंतिके सार्स करे बेर करे देना आपने साइन इन करे आपने साइन आप करवन साइन आप करे आपने आपने डॉक्यूमेंट्स गुला आप लोग करे तो हमारे वीडियो ने क्लोंग हो जाते हैं तो अमी आमी आमी फॉर्म पर फिलअप करो देना चाहिए ना तो आप रोबोश ही डर बुझ बैन जो दिन आप बुझे ना बोले � अपना वो शोमें दिले अपना वो शीट फिलअप करते होंगे फिलअप बोलते कि अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते होंगे अपना डाटा दिते होंगे अपना सीवी अपलोड करते मोटिवेशन लेटर इगुले अपलोड कर लोगे तो बेशक इतना लाग बना इगना मोटिवेशन और लाग बना जेतो रिकमेंडेशन लाई 
তো আমি এখন আপনাদেরকে শো করব যে ভিসার জন্য এখন আমরা দেখব ভিসার জন্য কোথায় अप्लाई করব এবং কিভাবে अप्लाई করব কি কি ডকুমেন্টস আমাদের প্রয়োজন তো ভিসার জন্য अप्लाई করতে গেলে যেটা আমরা লাগবে কুরেশিয়ান এমবিসি কুরেশিয়ান এমবিসি ইন ইন্ডিয়া তো কুরেশিয়ান এমবিসি ইন ইন্ডিয়াতে আমরা আমি কেন ঢুকলাম তো এখানে গেলে পরে আপনাকে অপশন দিবে যে কোথায় अप्लाई করবে তো আমরা এখানে মেইন এমবিসি তে আমরা এন্টার করব फाइल जमा दी ঢাকা থেকে তারা ফরওয়ার্ড করবে দিল্লিতে তারপরে আপনাকে ডেট দিবে এই ডেটে আপনাকে যেতে হবে একটা ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য অথবা আপনার এক ওয়ান উইক ওয়েট করা লাগতে পারে আপনি ওয়েট করে আপনি দেন আপনার ভিসা সাথে সাথে নিয়ে আসতে পারবেন যদি ভিসা তারা দিয়ে দেয় অ্যাকসেপ্ট করে তো এই হলো মূলত সিস্টেম আর যদি মনে করেন আপনার যে আপনার ভিসা কোনো কোনো এজেন্সি যদি আপনাকে বলে যে ভিসা জন্য ইন্ডিয়াতে যাওয়া লাগবে না এম বেশি ফেস করা লাগবে না এটা ভুল এটা হবে মানে এই ধরনের একটা ভিডিও আমি তৈরি করছি কেন এম বেসি ফেস করবেন আমার ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখে আসবেন আর আমি অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দিব না আপনারা দেখে আসবেন ভিডিওগুলো তো এখন আমরা দেখব যে কোথায় এই কী কী লাগবে যেহেতু যেহেতু আমরা দেখলাম বাংলাদেশের এই যে বাংলাদেশে দেখেন এই যে এখানে কিন্তু নাম্বার আছে এই নাম্বারে আপনি জেনে নেবেন মানে আমাকে কোয়েশন করা লাগবে না এজেন্সিকেও বলা লাগবে না সুন্দর করে একটা কল দেবেন কল দিয়ে বলবেন যে আমি তো কৃষি রেস্টুরেন্ট পেশার জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি যে আমাকে আমি কি বাংলাদেশে ফাইল জমা দিতে পারবো না আমাকে ইন্ডিয়া যেতে হবে দ্যাটস আপনার এই কোয়েশনটা করে দেন আপনার আনসার পেয়ে যাবেন আপনার এই নাম্বারে ফোন দেবেন অবশ্যই তারা রিসিভ করবে ঠিক আছে তারপরে আমরা দেখব যে কি কি ডকুমেন্টস হবে যেহেতু আমরা ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ার আন্ডারে সেই ক্ষেত্রে ডকুমেন্টস কিন্তু প্রায় সেম আর ডকুমেন্টস কিন্তু ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশে প্রায় সিমিলার আপনার কি কি লাগবে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাগবে আপনার অফার লেটার লাগবে আপনার সার্টিফিকেট লাগবে আপনার পাসপোর্ট লাগবে আপনার ফটো লাগবে এই জিনিসগুলো এর বাইরে কিছু না ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স লাগবে কোনো কোনো দেশে মেডিকেল লাগে কোনো কোনো দেশে লাগে না তো এই জিনিসগুলোই মূলত আপনাকে শো করতে হবে তো আমরা এখানে দেখে নিব এই যে এদের সাইডে এদের যে বিএফএস সাইট আছে এই সাইডে দেখব যে এই সাইডে দেওয়া আছে যে কি কী জিনিস আপনার লাগবে এই যে স্টাডি डाउनलोड कर फिल आप कर সাইন সহ ফিল আপ করে দিতে পারেন দুইটা যে কোনো একটা যে কোনো একভাবে করলেই হবে এই যে এখানে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ইংলিশ আপনি অনলাইনে ফিল করতে পারেন ফিল করার পরে দেন আপনি প্রিন্ট করবেন প্রিন্ট করে বের করে আপনি সাইন দেবেন অথবা আপনি ডাউনলোড করে ফিল করে হাতে 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 কলম দিয়ে ফিল করবেন করে আপনি কি করতে পারবেন আপনি সাইন দিতে পারবেন দুইটা অপশন আছে যে কোনো অপশনে আপনি করতে পারবেন এটা হলো ফর্ম ডাউনলোড এই যে এখানে ফর্ম আছে এটা ফর্ম ডাউনলোড করে করতে পারে অথবা অনলাইনেও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অনলাইনে এই যে অনলাইনে লিঙ্ক দিলে এটা দ্য অ্যাপ্লিকেশন ক্যান অলসো বি ফিল আউট অনলাইন ঠিক আছে তো আপনার যে কোনো একটা অপশন চুজ করেন তারপরে অ্যাপ্লিকেশন পাসপোর্ট লাগবে তিন দুই নম্বরে ওয়ান ফটোগ্রাফ লাগবে মানে একটা ফটোগ্রাফি লাগবে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স লাগবে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স বলতে আপনার বাংলাদেশের যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো আছে যেগুলো ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করে থাকে তো আপনার তিরিশ হাজার কভারেজের ছয় মাসের জন্য করতে পারেন যে এটা আপনার দশ থেকে তেরো হাজার টাকা লাগবে আমি কস্ট নিয়ে যে ভিডিওতে করছি ওই ভিডিওতে আমি উল্লেখ করছি ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্সের কস্ট কত লাগে তো আমি তারপরে আবার বলে দিলাম তারপরে এই যেখানে ইন্ডিয়ান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিস্ট দিয়ে দিছে অলরেডি তারা ঠিক আছে তো আমরা বাংলাদেশে অনেক আছে এবং অনেক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে তারা মানে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করে থাকে তারপরে আপনার লাগবে যে অ্যাপ্লিকেশন ট্রাভেল মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দ্য পিরিয়ড অফ ফার্স্ট ইন্টারনেট বিজি প্রোপ রেসিডেন্ট ফর ন্যাশনাল আদার দেন ইন্ডিয়া 
ফটোগ্রাফার স্টে পারমিট মানে আপনারা যদি ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল না হয়ে থাকেন তাহলে কি করতে হবে আপনাকে শো করতে হবে যদি বাংলা শহর বাংলাদেশের আইডি কার্ড শো করতে হবে কভার লেটার লাগবে এক্সপ্লেন ইন দ্য পারপোজ আমরা আমরা কোন পারপোজে আপনি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন এই ধরনের একটা কভার লেটার আপনার লাগবে তারপরে ট্রান্সপোর্টেশন মিনস অফ ট্রান্সপোর্টেশন মানে দ্যাট মিনস হইলো আপনার টিকেট এয়ার টিকেট আপনার রিটার্ন টিকেট কাটবেন মানে বুকিং করবেন প্রোপো প্রোপ অব দ্য পারপোজ অফ স্টে মানে আপনার যে আপনার প্রোপ করতে হবে যদি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেন ইউনিভার্সিটি যদি লেটার যে ইনভারেশন লেটার বলতে আপনার লেটার অফ গ্যারান্টি বা লিগেল পার্সন অথবা ইনভারেশন লেটার অথবা ফর দ্য পারপোজ অফ স্টাডি ফর ইনরোলমেন্ট ফ্রম অফ দ্য ইউনিভার্সিটি যেটা লাগবে আপনার যে এটা বলতে ইনরোলমেন্ট মানে আপনার ইউনিভার্সিটি যে ইনরোলমেন্ট অফার লেটার থেকে ইনরোলমেন্ট লেটার যেটা এটা লাগবে তারপর আপনার সাফিসিয়েন্ট ফান্ড লাগবে যে আপনার স্টাডি করার জন্য আপনার সাফিসিয়েন্ট ফান্ড আছে কিনা আপনার ওইখানে যে তিন হাজার সাতশো ইউরো যে টিউশন ফি অথবা লিভিং কস্ট এটা আপনার বেয়ার করতে পারবেন কিনা তো এটা আপনার শো করতে হবে কীভাবে শো করতে হবে তার এখানে বলে দিচ্ছে থ্রি মান্থ ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট সেভিং অ্যাকাউন্ট ওর কারেন্ট অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্লিকেবল অ্যান্ড দ্য ইয়ার শপিং কপি কপি অফ ইনকাম ক্রেডিট কার্ড এন্টার করতে হবে তো আপনার থ্রি মান্থ ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আপনার শো করতে হবে এটা আপনার বাবার হইতে পারে মার হইতে পারে বাইর হইতে পারে অথবা আপনার অ্যাকাউন্টও আপনি রাখতে পারেন তো এটা আপনার শো করবে কীভাবে তিন হাজার সাতশো মানে হইলো তিন লাখ সত্তর হাজার ঠিক আছে দেন আপনার প্লাস হইলো আপনার লিভিং কস্ট লিভিং কস্ট ধরলাম আরও আড়াই লাখ বা দুই লাখ টাকা তাহলে আপনার তিন লাখ সত্তর আর দুই হইলো পাঁচ লাখ সত্তর আপনার ছয় লাখ পাঁচ ছয় লাখ টাকা অথবা সাত লাখ টাকা আপনার এখানটাও শো করলেই আপনার হয়ে যায় তারপরে আপনার প্রোপ অফ কারেন্ট সোশ্যাল অ্যান্ড প্রফেশনাল স্টেটাস যে আপনার আপনার কারেন্ট কী মানে বর্তমানে কী আসেন স্টুডেন্ট আসেন যদি স্টুডেন্ট থাকেন কোনো ইউনিভার্সিটি যদি আপনার অ্যাডমিশন থাকে তাহলে আপনার রান স্টুডেন্ট হলে আপনার আইডি কার্ড শো করবেন বা আপনার যদি কিছু না থাকেন বা আপনার যদি আনএমপ্লয়মেন্ট তো আপনার বলবেন যে আমি আনএমপ্লয়মেন্ট আমি এখন কিছু করেছেন আমি এই মাস এই ধরেন আপনি ছয় মাস হয়েছে বা এক বছর হয়েছে আপনার স্টাডি কমপ্লিট করবেন তারপরে এক অপারেশন লাগবে আপনার হোটেল বুকিং দিতে পারেন অথবা আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে ডরমেটরি যদি থাকে ডরমেটরি পেপার নিতে পারেন ঠিক আছে তারপরে বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে প্রুফ অফ সাফিসিয়েন্ট ফান্ড এটা এটা হইলো দ্য থ্রি মান্থ ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট সেভিং কারেন্ট ওকে অথরাইজ অফিসিয়াল ওকে আপনার থ্রি মান্থ ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট স্টেটমেন্ট যেটা এটা আপনার অফিসিয়াল সাইন এবং এ থাকতে হবে সিল থাকতে হবে এই হইলো আপনার মূলত ডকুমেন্টস তো ডকুমেন্টসগুলো প্রায় সব দেশের জন্য প্রায় সেম তো এই ডকুমেন্টগুলো নিয়ে আপনার যখন এই ডকুমেন্টগুলো যখন আপনার অফার লেটার পাইবেন আপনার এই ডকুমেন্টগুলো রেডি করুন রেডি করার পরে দেন আপনার কোন অ্যাড্রেসে যাইবেন এই যে অ্যাড্রেস আছে এখানে এই যে ডাকাতে যে অ্যাড্রেস আছে এই অ্যাড্রেসে আপনার যেতে হবে গিয়ে আপনার ফাইলটা জমা দেবেন জমা দেওয়ার পরে তারা যখন ফাইলটা যখন সেল করবে ইন্ডিয়াতে দেন আপনার তারা আপনাকে কল করবে যে আপনার ডেট এত তারিখ আপনার এই ডেটে আপনার নিউ দিল্লিতে যেতে হবে তো ইন্ডিয়াতে যেতে হবে এটা মাস্ট ঠিক আছে তো এই হলো সিস্টেম আপনার ভিসা ভিসার কুড়িশের ভিসা পাওয়ার মানে অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লাই করার সিস্টেম তো আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা আইলটেস ছাড়া যে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যদি মানে আইলটেস ছাড়া অ্যাপ্লাই করতে পারবেন দ্যাট মিনস এই না যে আপনার ভিসা পাওয়ার গ্যারান্টি আছে যদি আপনার আইলটেস থাকে তাহলে তো আপনার প্লাস পয়েন্ট আপনার কিন্তু ভিসা পাওয়ার হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চয়তা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ভিসা পেয়ে যাবেন তো আশা করি আপনার ভিডিওটা ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে তাকে অবশ্যই অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন এবং লাইক দিবেন আর যদি ভালো না লাগে তাকে ডিজ লাইক বাটন তো আসেনি ডিজ লাইক বাটনও দিতে পারেন ডিজ লাইকও করতে পারেন বাটনও ক্লিক করতে পারেন যদি ডিজ লাইক করে দেন তো আশা করি আপনারা টোটাল প্রসেসটা বুঝতে পারছেন আর যদি কোনো কোয়েশন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর সময় দিবেন আমার রিকোয়েস্ট থাকবো আপনারা অবশ্যই সময় বের করবেন যে কোনো দেশের জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনারা অবশ্যই সময় বের করবেন এবং গাড়াগাড়ি করবেন তাইলে আপনারা নিজে নিজে প্রসেস করতে পারবেন তো আজকে এই ফোন তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ